ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ബ്രെഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടറും ഈ നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ വെള്ളവും മുപ്പത് എം എൽ മിൽക്കും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും വേണം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഇത്രയും ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലും വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവിനെ ഇനി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ വേണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സായ ശേഷം ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കുഴക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് മൂടി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോയിൽ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം മാവോടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മാവിനെ ടേബിൾ കൗണ്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല ശക്തിയായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ചു വെച്ച ശേഷം ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മാവിനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം പരത്തിയ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തണം വീണ്ടും തിരിച്ചൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തിയ ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും പരത്തിയ ശേഷം ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് സൈഡും ഈ സൈഡിലെ രണ്ട് സൈഡും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ അടുത്ത ട്രേ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫോയിൽ കൊണ്ട് മൂടി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം 
ഈ സമയം കൊണ്ട് ഓവൻ നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോയിൽ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം മാവ് ഇവിടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ ടിന് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ബ്രെഡ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കേക്ക് ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് തിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റാം തൊട്ടും കരിയോ അടിക്ക് പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അകം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡാണിത് ബ്രെഡ് ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സ